Denne videoen skal handle om internasjonalisering i yrkesfaglærerutdanningen. Internasjonalisering kan foregå både utenlands og i eget land. For meg så handler internasjonalisering om å kunne skaffe seg variert erfaring fra praksis. Det handler også om det å kunne bygge fagnettverk og det å være kjent med hvordan fag- og yrkesopplæring organiseres på tvers av landegrenser. Internasjonalisering kan også foregå hjem, hjem i eget land ved at du for eksempel ser på denne videoen og reflekterer over det du ser og hører. I denne presentasjonen skal jeg fortelle deg om mine erfaringer fra skolepraksis i Finland. Jeg skal si noe om hvordan erfaring fra skolepraksis i utlandet har gjort meg mer reflektert knyttet til fag- og yrkesopplæring og praksis som lærer. Navnet mitt er Runar, og jeg er utdannet yrkesfaglærer i bygg- og anleggsteknikk. I løpet av første semester som lærerstudent så fikk jeg tilbud om å søke om praksis i utlandet gjennom lærerutdanningen. Og det her kom som et tilbud fra NTNU i forbindelse med et prosjekt som heter Oppvett. Oppvett det står for Online Platform in Vocational Education and Training, og er et prosjekt som ble finansiert av Erasmus+. Plus. Erasmus+, Plus er et EU-program for utveksling av elever, studenter og lærere på ulike nivå i utdanningssystemet. Programmet det er også opptatt av at det bygges nettverk på tvers av landegrenser. Jeg skal gi dere litt mer informasjon om Oppvett. Oppvett det er et samarbeid mellom tre universitet, fem videregående skoler og en rekke bedrifter i Finland, Tyskland, Italien og Norge. Gjennom dette prosjektet så har nærmere 60 studenter hatt utenlandspraksis i videregående opplæring eller i arbeidslivet. Dette prosjektet som jeg har deltatt i har blant annet hatt som formål å få til internasjonalisering i yrkesfaglærerutdanningen. Det innebar at blant annet lærerstudenter som meg fikk anledning til å se et annet lands utdanningssystem på nært hold. Et annet formål med prosjektet har vært å utvide perspektivene på yrkesfaglig og profesjonsfaglig kompetanse i lærerutdanning. Samtidig har det vært fokus på utvikling av digitalt, språklig og interkulturell kompetanse. Jeg har til sammen hatt fem uker skolepraksis i Finland, og denne praksisen har gitt meg mange interessante erfaringer som jeg tar med meg inn i læreryrket. For meg så har prosjektet betydd en større innsikt i yrkesopplæringen på et organisatorisk nivå. Samtidig føler jeg at jeg har fått et nettverk med dyktige lærerkollegaer som jeg kan dra nytte av senere. Prosjektet har i tillegg gjort at jeg er tryggere på språk og har fått utviklet en formidlingskompetanse gjennom digitale verktøy. Da jeg søkte om å få delta i prosjektet den første gangen, så var jeg ikke klar over at jeg kom til å ende opp i Finland. Jeg føler likevel at jeg har vært veldig heldig med å få besøkt det som kanskje må være det mest omtalte skolesystemet i Norge, rett etter våres eget. Det skal ikke mer enn et kjapt Google-søk til for å understreke hvor mye den finske skolen engasjerer det norske samfunnet. Jeg har gjennom Oppvett-prosjektet besøkt Finland to ganger, og etter hvert fått en god oversikt over finsk skolekultur og skoleorganisering. Som yrkesfaglærer så er jeg opptatt av hvordan organisering av fag- og yrkesopplæring er med på å skape motivasjon for elevene. Det har derfor vært ganske spennende å se hvordan dette kan gjøres på andre måter enn i den norske 2 pluss 2-modellen. Den norske 2 pluss 2-modellen innebærer at elevene starter opplæring med to år i skolen, 
og fortsetter med to års opplæring i bedrift. Modellen gjelder for de fleste yrkesfaglige opplæringsløpene. Om du ønsker å lese mer om denne modellen, kan du sette filmen på pause og følge denne linken. Jeg skal snart snakke mer om mine erfaringer fra den finske yrkesopplæringen. Men først vil jeg at dere skal få lov til å reflektere litt over det her med internasjonalisering i opplæringen av elever og yrkesfaglærere. Vi vil gjerne vite hva du tenker om internasjonalisering, enten det gjelder utveksling av lærestudenter, elever eller yrkesfaglærere i yrkesopplæringen. På hvilke måter kan internasjonalisering være relevant for deg som lærer? Hvordan kan internasjonalisering bidra til en bedre opplæring? Og hva slags utbytte tror du at du selv ville hatt av å gjennomføre praksis i utlandet? Sett videoen på pause og diskuter dette med sidemannen. Her kom det helt sikkert fram mange gode ideer og tanker rundt internasjonalisering i forbindelse med fag- og yrkesopplæringen. For meg så har internasjonalisering først og fremst bidratt til utvikling av ferdigheter i språk og samhandling mellom ulike kulturer. Det har også bidratt til at jeg har fått erfaring med å formidle gjennom digitale produkt. Det er erfaringer som jeg har fått gjennom å lage blant annet digitale fortellinger, og videopresentasjoner. Vi har også testet ut formater som blogg og videorefleksjon. På denne siden kan dere se hjemmesiden til Oppvett-prosjektet. Her er det blant annet lagt ut informasjon om prosjektet og noen av de digitale produktene som har blitt laget av studenter og lærere som har besøkt skoler eller bedrifter i andre land. Her ligger det flere av mine produkt, og flere av mine medstudenters digitale produkt. Nettsida er åpent tilgjengelig for alle, så ta gjerne en tur innom for å se. Nå skal jeg si noe om organisering av yrkesopplæringen i Finland. Målet med det er at du som ser på skal sette igjen med et bilde av at det finnes andre måter å organisere opplæring på enn den norske 2 pluss 2 modellen. Den finske modellen har både likheter og ulikheter sammenlignet med den norske modellen. En av likhetene er at eleven starter på videregående det året de fyller 16. En annen likhet er at nettverkskompetanse hos læreren er sentralt og svært viktig når det gjelder samarbeid med lokalt arbeidsliv. Men det er som sagt forskjeller i organiseringen. For det første så er studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram fortsatt adskilt i Finland. For det andre så er varigheten på den grunnleggende yrkesutdanningen normert til tre år. Når jeg sier normert så betyr det at tre år er det normale, men at det er mulig å gjennomføre opplæringen på både kortere og lengre tid. For det tredje foregår opplæringen som oftest i et tett samarbeid mellom skolen og arbeidslivet. En stor del av opplæringen foregår i arbeidslivet. En fjerde ulikhet er at yrkesopplæringen i Finland har flere nivå og er mindre innrettet mot yrkestitler på det grunnleggende nivået. For å ta et eksempel, under utdanningsprogrammet Bygg- og anleggsteknikk vil man i Norge i løpet av fire år kunne spesialisere seg til 27 ulike yrker. I Finland kan man i fag- og yrkesopplæringen kun utdanne seg til tre eller fire grunnkompetanser de første tre årene. Likevel er det faglige innholdet i opplæringen godt kompetanserettet mot variert yrkeskompetanse gjennom egne opplæringsmoduler. Modulbasert opplæring innebærer blant annet at læreplanmålene er innrettet mot spesifikke yrkesoppgaver. Om du ønsker mer informasjon om den finske yrkesopplæringsmodellen, reformen 
og modulbasert opplæring, så kan du følge den här lenka. I 2018 ble det innført en ny yrkesskolereform i Finland. Den här reformen førte med sig en modulbasert læreplan, der elevene blir opplært genom forskjellige moduler i yrkes- og fellesfag. Noen av de här modulene er obligatorisk, mens andre igjen er valgfrie moduler. De ulike modulene gir forskjellig poengutelling, og grunnutdanningen den blir godkjent når eleven har oppnådd 180 såkalte kompetansepoeng. Det här medfører en viss valgfrihet og fleksibilitet for eleven. Det medfører også at eleven skal ha en avsluttende vurdering av hver enkelt modul. Den här vurderingen utføres alltid i samarbeid med en representant fra arbeidslivet og elevens faglærer. Den här videon var spelt in på den skolen hvor jeg hadde den første praksisen min, og den viser vurdering og bedømming av en yrkesprøve. Under bedømming av en yrkesprøve så er det som sagt både lærer og representant fra praksisbedrift til stede. I videon så ser du kan Sune som starta i sin karriere som yrkesfaglærer i 1983. I den andre rollen som bedømmende representant fra arbeidslivet så er dere undertegnede som er født i 1983. Jeg skal se litt mer om innholdet i reformen om litt. Mine erfaringer her fra Norge, de tilsier at opplæringskontor allerede ønsker seg en modulbasert opplæring. En vet også at arbeidslivet ofte ønsker seg mer spesifikk kompetanse hos lærlingene. Hvilke fordeler og ulemper ser du med modulbasert opplæring? Sett videoen på pause og diskuter med sidemann. Mine tanker rundt modulbasert opplæring er at det kanskje har både fordeler og ulemper. Jeg tror personlig at modulsystemet kan gi elevene en bedre oversikt og et større eierskap til sin egen opplæring. På den andre siden så medfører valgfrie moduler kanskje en utfordring med tanke på organisering og opplæringsarbeid. Og da tenker jeg spesielt på utfordringer knyttet til at læreren kan komme i en situasjon der han må lede opplæring i mange forskjellige moduler på samme tid. Før jeg runder av så skal jeg si litt mer om endringene etter yrkesskolereformen i Finland. Reformen ble innført i januar 2018 og innebar i tillegg til modulopplæring og noen andre endringer. En av de endringene var at skolene ble pliktige til å ta imot voksne som av en eller annen grunn hadde behov for omskolering eller fag- og yrkesopplæring. Med denne endringen så kom også en plikt til, til kontinuerlig opptak i yrkesopplæringen. Kontinuerlig opptak har i utgangspunktet ikke noe stor betydning for elever som følger et vanlig opplæringsløp fra ungdomsskolen, og betyr da normalt opptak i august for dem. For elever som ikke kan følge tradisjonelt opptak i august, og for kandidater i voksenopplæringen, innebærer kontinuerlig opptak at skolene fortløpende må vurdere kandidaten sin kvalifikasjon og ta den inn uh, uansett på året. Med reformen kom det også en rettighet til personlig utdanningsplan for elevene. Denne her plana er ment å være et oversiktsverktøy for elevene over de ulike modulene som skal gjennomføres. I utarbeidelsen av denne planen kan en personlig studieveileder godtgjøre eventuelle moduler eller kurs som eleven allerede har dokumentert. Med andre ord så fremstår den nye finske utdanningsmodellen som en fleksibel og elevstyrt modell. I den här økta så har vi gått igjennom det som jeg har sett igjen med av erfaringer fra skolepraksis i Finland. Jeg har i tillegg prøvd å gitt et bilde av hvordan organisering av yrkesopplæringen mellom to land kan være veldig ulikt. 
förhoppningsvis så sätter du igen med ett lite uh, mer kunskap om yrkesupplärning i ett annat land. Kanske har du også fått ett grundlag för reflektion och dröftning runt utförelsen av både yrkesfaglärarrollen och om överordnad organisering av yrkesupplärningen. Helt til slut vill jag visa en av de digitala produkterna som blev lagade i förbindelse med praxis i november 2019. I den här filmen som jag själv har lagat är och Grete och Aril från NTNU med. Hösten 2019 då drog vi till Finland på praxis i yrkesfaglärarstudie. Målet med turen det var å bli känt med yrkesupplärning i ett annat land. Och samtidigt så virkade det spännande att få ta praxis på en lite utraditionell måte. Med arbetskravet som vi fick med oss fra NTNU så önskar vi att pröva ut och bli mer komfortabel med videoundervisning och video som verktyg. Vi fick låna ett GoPro kamera fra NTNU. Och avtalen var att vi efter varje dag skulle pröva att göra några reflektioner över de erfarenheter vi fick på video. När vi uppsummerar turen i efterkant så ser vi att det är mycket som är likt mellan de två länderna, men och en del som är rimligt olikt. En ting som är forskjellig mellan det finske och det norska skolesystemet är att det för den vidaregående yrkesfagliga upplärningen är betydligt mindre fag och välg. För att ta ett exempel, innanför det vi känner som bygg- och anläggsteknik i Norge, där vi nu har omtrent 26 yrken efter fagförnyelsen, vill det i Finland kun vara fyra tillsvarande grundutbildningar. En likhet mellan de två länderna när det kommer till yrkesupplärning är att bägge två länder samarbetar med arbetslivet om det här. Den här turen har gett oss en ny typ av erfaring med alternativa måter att organisera yrkesutbildning på. I Finland blev vi mött med en stor gästfrihet och vi har blivit känt med en lite forskjellig kultur i våres egen. Genom en sån erfaring blir det lättare att se vår egen praxis som lärare och måten upplärningen organiseras på i ett större perspektiv. Vi sätter igen med kun positiva erfarenheter från turen. Och vi vill anbefalla att de som ser möjligheten för en alternativ praxis undersöker det här närmare. Tack för mig.